뉴피디에게 도착한 제보 메시지. 해남 울돌목 뜰채고수를 찾으시오. 무슨 연장이길래 뜰채 고수를 찾으라고 하는 건지 바로 출발하도록 하겠습니다. 출발! 우리의 유피디가 뜰채 고수를 찾아서 곧바로 달려가 봤습니다. 장장 5시간을 달려 도착했는데요. 천혜의 비경과 아름다운 다도해가 한눈에 들어오는 전라남도 해남군. 제보 장소인 울돌목부터 찾았습니다. 울돌목은 물살이 세서 바다가 마치 우는 소리를 내는 듯해 이름 붙여진 해남의 명소입니다. 어, 소리 치네요. 어디 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 여기 오면 뭐 뜰채 구수가 있다고 해서 왔거든요. 아 여기 뜰채 구수. 어디 어디. 구수 여기까지. 네? 어, 여기서요? 아하, 이분들이 뜰채 고수라고요. 정말 뜰채를 들고 있긴 한데요. 뭔가 뜰채를 휘두르는데. 우와, 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 해남 울돌목을 주름 잡는 뜰채 숭어잡이 고수들 등장이요. 오, 이분들 괜히 뜰채 오, 고수가 아닙니다. 오, 뜰채를 들었다 하면 오, 월척이요. 뜰채질 몇 번에 숭어가 한 가득입니다. 뜰채를 넣었다 하면 팔뚝만한 숭어가 척척. 다시 넣었다 하면 또 다시 월척 이야 뜰채 하나로 숭어를 척척 잡는 고수들 실력이 대단한데요 손맛이 아주 그만이겠어요 바로 돌목 어리 숭어입니다 오 색깔 끝내주네. 요즘이 딱 제철이라는데요. 그놈 참 잘생겼네요. 아니 근데 왜 이름이 보리숭어인가요? 안녕하세요. 그래요. 지금 나오는 숭어는 어, 보리숭어라고 그래요. 보리꽃이 피어가지고 익을 때까지 맛있다고 그래서 아 보리숭어라고 하고요. 눈 노란 숭어는 가숭어라고 그러는데. 숭어와 가숭어의 차이는 껍질 맛과 눈의 색깔로 구분할 수 있습니다. 검푸른 껍질막이 있으면 봄이 제철인 숭어고요. 없으면 겨울이 제철인 가숭어랍니다. 그렇게 한동안 이어진 뜰채 고수들의 숭어잡이 대행진. 잡고! 또 잡고! 이야, 정말 쉴 새가 없습니다. 그러네요. 오. 이렇게 쉬지 않고 계속 잡아내는 게 신기하기만 한데요. 그나저나 어떻게 뜰채 하나로 이렇게 많은 숭어를 잡을 수 있는 걸까요? 다 이유가 있다고 합니다. 남해에서 서해로 올라가는 오직 길목은 울돌목밖에 없어요. 그러다 보니까 이 좁은 해역, 물살 센 해역을 타고 올라가려고 보면은 가장자를 밀 수밖에 없거든요. 아 그걸 잡는 거예요. 따뜻한 물을 좋아하는 숭어는 날이 따뜻해지면 남해에서 서해로 이동하는데요. 서해로 이동하는 길목이 바로 이 울돌목인 거지요. 울돌목은 가운데 물살이 가장 세고 빨라 비교적 약한 가장 다리로 숭어가 몰리는데요. 이때 물살과 반대로 거슬러 오르는 숭어를 뜰채로 떠내는 것이 뜰채잡이의 원리입니다. 와 그냥 넣었다 하면 잡히는 줄 알았는데 아니에요? 이런 숨은 비밀이 있었군요. 매년 숭어 때가 남해에서 서해로 이동하는 5월에서 6월에만 볼수 있는 울돌목의 진 풍경입니다. 이야, 진짜 구경하는 재미가 쏠쏠한데요. 그러네요. 한번 해보고 싶네요. 와, 진짜 뜰채를 놓기만 하면 은 숭어가 바로바로 바로 잡힙니다. 야 저도 해볼 수 있을 것 같은데요? 치어보여요? 아니, 네. 넣으면 잡히는 거 아니에요? 한번 해볼래요? 한번 해볼게요. 
우리의 UPD 호기 있게 도전. 어 잘할 것 같은데 UPD. 뜰채를 물속으로 넣어 보는 내용. 뜰채질을 해보긴 해보는데. 어? 왜안 나오죠? 과연. 아하 허탕입니다. 쉽지 않지요 UPD? 좀더 깊숙하게. 와, 오, 쉽지 않은데요? 그냥 뜰채를 넣어서 접는다고 해서 그냥 잡히는 게 아니었어요. 야. 똑같은 뜰채건만 고수들은 넣었다 하면 오. 숭어를 척척 와, 잘 붙잡습니다. 이야 정말 부럽네요. 아니, 무슨 차일까요? 이야 잠깐만요. 아니 도대체 이게 한 번에 몇 마리예요? 이런 숭원잡이 태어나서 처음이에요. 우리 눈에 전혀 보이지가 않은데 뭐 금방 달려가셔 보네요. 바닷물이들 튀어 오는 것을 그 순간에 포착을 해서 잡는다는 것은 저분들의 어떤 노하우에 완전히 감탄했습니다. 숭어를 포착하는 스피드와 거센 물살에 맞서는 힘까지 겸비해야 하니 여간 쉬운 일이 아닙니다. 물대에 맞춰 숭어가 가장 많이 나는 시간에 막바지 힘을 내보는데요. 우와, 엄청나게 어느덧 자비가 끝날 무렵. 진짜 많이 잡혔습니다, 진짜. 와. 그래도 유피디 오늘 고생했으니까 태양살 하나 가야지. 좋겠다. 이야, 유피디 고생한 보람 있는데요. 갓 잡은 숭어를 두툼하게 썰어주는 고수. 울돌목 거센 조류를 거슬러 올라와 더욱 육질이 쫄깃하고 담백한 것이 특징이랍니다. 야, 어머나, 벌써 어머 군침도네요. 어때요? 와, 식감이 너무 쫄깃쫄깃하고요. 이 물살을 뚫고 오느라 기름기가 아주 자르르 흐르거든요. 너무 고소해요, 정말. 와, 이인금님한테 진상의 하늘 그렇게 귀한 어란이 있어요. 실제로 숭어 어란은 과거 임금님의 진상품으로 올릴 만큼 귀했는데요. 어란 그대로 진상한 것은 물론 요리로 수라상에 오르기도 했습니다. 과연 귀하디 귀한 어란은 어떻게 만드는 걸까요? 아, 이거예요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최택은 숭어 어란 명장을 찾아갔습니다. 어란에 사용하는 숭어는 일일이 직접 낚시로 낚아서 준비한다는데요. 숭어 알이 터지지 않도록 하기 위해서랍니다. 이것이 바로 숭어 알 크기가 어마어마하지요? 이야, 정말 절반 이상이에요. 조심스럽게 꺼낸 숭어 알에 소금을 뿌려 염장하는 것이 첫 번째 과정. 어란을 채취하는 시기가 짧고 손질을 하고 참기름 바르고 그다음에 또 주무르고 한 6개월 정도 작업을 해야 완성품이 되기 때문에 그래서 아주 귀한 거죠. 여기에 팔대째 내려오는 시간장을 사용하는 것이 비법인데요. 팔대째. 시간장에 재워 하루 동안 숭어 알을 2차로 염장합니다. 염장. 그렇게 하루가 지나면 갈색빛이 도는 숭어 알로 변신합니다. 이제 방충, 방부 효과가 있는 참기름을 발라가며 그늘에 건조시키는 과정을 6개월간 반복합니다. 6개월이나. 와, 야, 진짜 귀하네요. 시간이 흐를수록 와. 귀한 어란으로 변신하는데요. 이 정도는 돼야 이제 뭘 추가 있죠. 그야말로 시간과 정성의 결정체. 와. 이거, 이거 어떻게 먹어야 돼요? 아주 얇게 썰어서 입에다 아. 넣고 이빨 사이에 낀 거. 뭐죠? 한겹한겹 한겹 썰어내니 촘촘한 숭어 알이 보입니다. 이한 조각이 탄생하기까지 사람의 손이 안 닿은 곳이 없어 더욱 귀한 숭어 어란. 고급이네요. 저 작은 알 보이세요? 과연 그 맛은 어떨지 궁금한데요. 정말 처음 먹어보는 맛이고요. 이 참기름 냄새 때문에 고소하기만 할줄 알았거든요. 씹으면 씹을수록 단맛 그리고 막 짠맛 먹다 보면 막 매운맛 터지도 나요. 매운 왜 이래요? 어란이 그런 여러 가지 호미한 맛이 나요. 그렇게 신기할 정도로 호미한 맛이 나서 또 춥네 뭐야네. 이 님이 둘입니다. 야, 
<웃음> 하늘 아래 임금이 둘이 됐네요. 야. 이맘때만 볼수 있는 진풍경. 해남 울돌목은 지금 뜰채 숭어잡이가 한창입니다.